So, moin zu einem neuen Sondervlog. Ich wurde eingeladen hier von Clayton nach England. Ja, sieht man an den Kennzeichen. Auf eine kleine Bustour. Und äh, wir gucken uns heute mal das Werk an, die Clayton Farm. Farmer, die schon lange auf Clayton Technik setzen. So, da dachte ich, nehme ich euch mal mit und erzähle mal, was hier so der Appell ist. Okay, so we'll... Right, so we had a really, obviously hot, dry harvest and there was a lot of issues with people concerned about fires. And in some areas, as you well know, in certain areas in Europe, they had some really bad forest fires, so... Yeah, basically we had no fire service um, for about a fortnight. Everyone was called out and if you had a fire, you had to deal with it yourself. Ja, da, also im Prinzip war die Situation hier im Sommer so, dass es so trocken war und rundherum hat alles angefangen zu brennen. Und dann sagt, es war eigentlich so schlimm, wenn es irgendwo gebrannt hätte, dann hätte es da hätt sich selber drum kümmern müssen, weil die Jungs überall anders zugange waren. So, because I wanted somewhere to sleep at night, we thought it was a very good idea to plow a fire break around the house. Okay, so we plowed from, I don't know, 10 meters away. So you can walk on here, and this is the first time it's been plowed in 10 years. Ja, weil er ähm, ruhig schlafen wollte nachts, ist er hingegangen äh, und hat gesagt, ja, ich gehe hier hin und äh, pflücke hier mal 10 Meter ums Haus rum, damit wir da nicht überrascht werden. Und das ist quasi das erste Mal, dass es jetzt geflüchtet worden ist in zehn Jahren. Hier die ersten zehn Meter quasi. The difference in the soil where it's been plowed, it's really not taken the water in as well. It's very muddy, very alluvial at the top. Ja, also da, wo es geflüchtet worden ist, kann man sehen, ist, ne, das Wasser sitzt quasi oben drin und dann nimmt den äh, Boden nimmt es nicht richtig auf. Es ist so pratschig. And you can feel it with your heel. Your heels push in. We walk further out where it's not been plowed. Hier Genau, also nur Getreide. And straight away, the difference in the surface of that soil, you can see the holes. You can see, you haven't got that alluvial mud, you've got structure straight away. And it's there and it's structured. Yeah. No, go for it, absolutely. <laughs> So if we start looking at this, you can see the condition. You've got a lot of rooting in there, although the crop's not not very forward, but you've worked. Okay, and the soil just breaks up. And it, you can smell it as well. So it smells really good. You haven't got that. Yeah. Okay, wir sind hier auf einer Farm in England, Ackerbau betrieben mit 230 Hektar uh, und wird seit neun Jahren im System Clayden gefahren und äh, seitdem schafft der gute Mann das auch mehr oder weniger alleine in der Ernte mit ein bisschen Hilfe von seinem Vater. Und das ist hier eine Region, die schon sehr trocken ist, sehr schwerer Boden zu 70 Prozent, äh, hohe Tonanteile und äh, ja, 11 Tonnen sind hier schon das Ziel im Weizen. Was hat er noch gesagt? Ja, Black Seed, also Ackerfuchsschwanz, großes Problem. Und ähm, versucht er eben auch äh, jetzt seit dieser Zeit mit Clayden im System, äh, auch mit einer Spatenrollecke. Ähm, ja, glaubt er, dass er es damit besser im Griff hat. Hat er gesagt, wie viel Kosten er einspart. Also das Standardpatent war ja klassisch, wie es hier auch noch einige machen. Pflügen und dann zwei bis dreimal mit der Kreiselecke hinterher und dann mit einer Federstadt Rapid und Vorwerkzeuge auch noch rein, also unglaublich äh, intensiv, sehr viel Diesel, also auf seinen 230 Hektar, was das war, äh, spart er 6000 Liter Diesel ein und äh, die Erträge sind trotzdem seit neun Jahren nicht runtergegangen oder irgendwas. Dann hatten wir eine kurze Glyphosat-Diskussion, war auch sehr spannend, 
So nach dem Motto, wie zum Teufel wollt ihr deutschen Ackerbau machen ohne Glyphosat? Ähm, ja, kann ich natürlich nur unterschreiben. Halte ich nicht viel von, das ohne Glyphosat zu machen, weil da langfristig Probleme reinkommen werden. Und wie gesagt, ähm, es gibt eben Regionen in Deutschland, da ist das vielleicht nicht so clever, die Bodenbearbeitungsintensität nach oben zu fahren aufgrund von Problemen wie Erosion. Und ein Grund, was hier eben auch deutlich besser geworden ist, ja einfach Wasserhaushalt und Tragfähigkeit der Böden. Ähm, und das hat man ja auch eben, eben schon äh, gesehen. Ja. You can see our average is about 600 mil, and year to date we're 578 mil. So we would be very similar to a lot of the regions in your area. Okay. Now, as we discussed this morning, three out of the last five years, we've had very, very dry springs and summers, which seems to be becoming problematic, not just here, but in other countries. What we're also experiencing is very high intensive rainfall events. So we might get 100 mil in two or three hours, or we might even have 200 mil in 24 hours, which is starting to become problems. And I know you guys have suffered it, because I think it was last year, Zeb, your area suffered it really bad. Uh, last yeah, year. yeah, 2022. 20. Oh, it was 22, okay, yeah, fine. So. What we're finding, and this is with one thing that's very important, we are selling product down into southern Europe. So Bulgaria, Romania, Moldova. We were selling into Ukraine in the dry areas down in Odessa. And the system works equally as well on those very dry areas as it does on the very wet areas. Okay, so that gives us a lot more resilience. Now, what we've also found, as we spoke about this morning, is that people that are into the system, the soils are more resilient. So what we mean by resilient, that means that they can cope with these extremes. Now our yields this year didn't drop. And we had very little rain from February through to harvest, and we were still achieving, achieving our average of about 10 tonnes a hectare on wheat. You heard what Hugh got, okay, and that's, you know, that's fact. You can ask the guys tomorrow where we are tomorrow. So I think it shows that we have got something that's beneficial, okay? So, that's the rainfall. So we're based here, which is, uh, we're just south of Newmarket, to the east of Cambridge, and about 100 kilometres north of London. So if we take where London is, you can see here, we're just about directly north of it. And this would be the main grain growing area in the UK, all right? Um, other things, you've got, this is a big barley region in Scotland, obviously because of the whiskey, okay, so that's still crucial. There are other areas, Norfolk here, uh, the county that's to the top of us, they have a certain climate there as well where they grow a lot of barley, and the region near where I live, we have a peninsula that goes out that's surrounded by water, and they do a very good job of malting barley as well, and as well as other people. We have pigs dotted around all over the place uh, in this region as well. <coughs> Lots of pigs, ducks, chickens, geese are, are reared as well. Some beef animals, but the bulk of the dairy industry now is taken up in these wetter areas. So we would have sheep here over winter. So we, you may, may have seen some as you were traveling, but very definitely now the dairy sector is focused on these areas here, massive up there 
in that area there in Dumfriesshire. Do they grow any uh, maize up there? Nothing no, like not really, Zeb. Once you start, once you're sort of north of this line here, then the maize starts to peter out. Um, it's normally grass silage that is grown. The problem we have on this side is that we can get a first cut. We can't always be guaranteed through lack of rainfall for a second or third. Okay, so that's where there's maize being grown here. We have got some digesters, not as many obviously as you guys, but the, those guys that are growing digesters, if they're not using rye, then they will definitely be using maize. Double disc, when it's wet, you can see that's sealed that, and it's pushed all that straw into the slot, as you can see here, and it just does not work. So you won't get the consistent establishment. And this is where, and what we are finding now, that we've had customers that have had Clayton drills, our saw's perfect. So then they go and decide to go disc drilling, and then we're having these weather events and these difficulties, and now those people are coming back to us. And you've had one or two of those as well in Germany. It's got to be reliable, and we know our system is reliable in extreme conditions as well as in ideal conditions. Okay, good. So that's where we are today. I'm going to stop there. We're going to have some lunch. I hope you've got room. So it's quite wet on the Saturday when I sprayed it. But I sprayed that with the channel. Was man jetzt hier sieht sind ganz viele Möwen, die sich von den Regenwürmern ernähren, die auf den Stripteflächen zu finden sind. Was ist das denn? Ay ay ay. So, hier interessant, das erste Modell, oh, original eingewachsen. Da ein bisschen Raps. Ja, und auch hier überall Regenbogenkot, gewaltig. Ich hab's eben fotografiert. Guck dir das mal an. Ja. <lacht> <lacht> Nochmal hier kurze Erklärung. Wir haben ja einen sehr schmalen Lockerungsbereich. Dann wird ja auch seitlich von der Lockerung von dem Schlitz abgelegt. Und je nachdem, wo dann das Korn gelandet ist, kommt es zu diesem kleinen Knick, weil die Wurzel natürlich durch den Lockerungssink nach unten geht. Ähm, das ist aber kein Problem. Der kleine Knick, das wird ja trotzdem eine ordentliche Pflanze, denn der, die Hauptwurzel geht ja deutlich nach unten. Hier ist ein Wurmcoat, das ist ja irre. Ja, das sind ja alles hochkomprimierte Nährstoffe. Das ist schon Wahnsinn. Was ist das, ey? Was sind das für Würmer denn da? So, I've been through this field now with the sprayer twice in these tramlines, you can see here. And all we did was, it's following um, spring oats. The spring oats came off at just over six tons a hectare this year. They had very little rain. Um, I was very pleased with those. And and then we chopped the straw in the spring oats. Bearing in mind the spring oats were this tall, all the straw went on the ground, chopped about 50 millimeters long. And you can see here, the worms have harvested virtually all of the um, oat straw. There's a few bits of the stubble left. And, and the wheat is growing really nicely. <coughs> when we harvested it, we did wonder whether we'd be able to drill it. There was that much straw chopped on the surface. It was really heavy, but it's all gone. And the worms have harvested it, and, and the wheat has come very nicely. It's, it's not a problem. Um, but it's that stubble management. That's that straw harrow, like you saw, we came past there. That was a nine meter one we used on the farm last year and Spencer was driving that on, on the tractor doing about on the big 8.3 um, John Deere 8.345 he was doing about 27 kilometers an hour <laughs> straw harrowing so, so he was getting over the field at a fair rate of knots um, it was on green star and and yeah so he literally turned on the end and looped it and came back and filled the field in and, and you, this is the result so um, the straw harrow controlled a lot of the volunteers of the oats and also the grass. We left it after straw harrowing 
about mid-September we stopped straw harrowing and we drilled this around about the 10th to the 12th of October. So you can see this is a crop drilled then. The tractor came home off higher and started drilling um, on the Monday morning and by the Saturday it put in um, there was 600 acres which would have been 240 hectares of, of wheat and then it went back out on higher again so in less than 100 hours it drilled all of this wheat crop and the whole farm here they'll drill in about 100 hours with, with the tractor so we're using around about six to eight liters of fuel a hectare drilling um, so it's not very expensive and if you put your heel where the row is you'll see it's nice and soft and in the middle it's very very firm so the water's going down in the row and and feeding the plant and um, we haven't put any fertilizer on this field now for three years but when we do we'll put fibrofoss on and put about half a ton a hectare of fibrofoss and do that every two possibly three years but we've been monitoring the soil indexes for P and K and they have not moved in the last four years they are sitting constant even though we're not putting fertilizer on so it's, it's rather pleasing but I'm not sure how long we can keep going without putting fertilizer on but when phosphate's over a thousand pounds a ton it does make me sort of <laughs> But yeah, it's as bad as the nitrogen this year, which we're all looking at those very high prices. Da hinten ist die kleine Fabrik und die Farm. Jetzt sind wir hier noch mal im Weizen und das ist sehr beeindruckend, wie hier die Regenwürmer das Stroh zusammengezogen haben. Es sind überall kleine Häufchen und darunter sind meistens irgendwo die Regenwurmgänge, wo er sich das dann hier reinzieht. Da, da ist der Gang. Ja, Tag 2. Wir sind jetzt auf einer Farm mit ungefähr 1200 Hektar und ähm, die fahren halt ja, komplette Kläden patent und äh, schaffen das zu zweit, also Vater und Sohn. Das heißt, ähm, was auch sehr interessant ist, der Spritverbrauch auf dem Betrieb, der liegt bei 40 Liter je Hektar und ähm, da ist alles drin. Ja. Also die brauchen bei der Ernte ungefähr 20 und der Rest ist hier säen und Spritze fahren so ungefähr. Fahren die halt trotzdem 8, 8,5 Tonnen Ertrag runter in der Region hier mit ähm, durchschnittlich 550 äh, Liter Jahresniederschlag auf sehr schwerem Boden. Könnte man vielleicht so ein bisschen vergleichen äh, mit einer Region bei uns irgendwo an der Elbe, wo die Kollegen, die da wirtschaften, äh, immer sagen, das geht hier nur mit dem Flug. Und äh, hier ist es ähnlich, also hier sieht man auch permanent Flugfurchen, Winterfurchen und ähm, ja, mittendrin gelbes Patent und wie gesagt, äh, die Erträge, seitdem die das machen, sind stabil, aber vergewaltigen halt nicht permanent den Boden und das ist schon beeindruckend, weil äh, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie viel Liter ihr auf dem Hektar braucht. Äh, da kenne ich nicht viele, die das mit 40 Liter machen, ja, wenn dann so ein paar direkt sehr irgendwo. Ähm, was äh, man noch dazu sagen muss, wenn man hier so rumfährt und die Winterfurchen sieht, die sind ja trotzdem grasgrün, ne? weil die haben ja hier wirklich äh, gefühlt auf den ganzen Inseln ein Ackerfuchsschwanzproblem. Man dreht einfach bloß das neue Samenpotenzial mit dem Flug nach unten und die aus dem letzten Jahr, die sind dann wieder oben. Und wie gesagt, das ist alles grün. Also die Flügen plus Glyphosat. Anders geht das hier anscheinend gar nicht mehr. Äh, ein paar von denen fangen jetzt eben auch an mit oder wieder setzen vermehrt auf Sommerung, was auf jeden Fall hilft. Und äh, die merken halt, seitdem die es umstellen, mit den Farmen, mit denen wir gesprochen haben. Die Bodenqualität, das Bodengefüge, die Stabilität, die Biologie da drin einfach besser geworden ist. Ne? Und das ist doch eigentlich total verrückt, dass wir in Deutschland die Rolle rückwärts machen. Die kommen hier weg vom Flug und fahren immer mehr strip -Till, sagen aber ganz klar, ähm, ja, Glyphosat, das brauchen wir schon. Und verbessern ihre Bodenqualität, sind stabiler in Starkwetterereignissen, also selbst ob es jetzt mal 100 Liter regnet in vier Stunden, was hier wohl öfter mal vorkommt, oder ob es mal zwei Monate gar nicht regnet. Die Böden sind einfach fitter, die nehmen das Wasser besser auf und halten länger durch, wenn es trocken wird. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir in Deutschland die Rolle rückwärts machen, als einziges Land auf der Welt und sagen, Glyphosat ist böse und fangen wieder an zu flügen, also das ist für mich irgendwie total verrückt. 
Ja, vielleicht auch ganz interessant, der Betrieb nutzt das ganze Regenwasser und das sind 100.000 Liter. Dazu sind hier oben nochmal selbstreinigende Filter und dieses Wasser wird dann zum Spritzen benutzt, weil das Grundwasser, was die hier sonst hätten, ist extrem kalkhaltig und das wisst ihr ja, Kalk und Glyphosat oder auch andere Spritzmittel, Pflanzenschutzmittel, das verträgt sich nicht so gut. Also wo wir hier in Deutschland wahnsinnige Ideen haben, Wasser aufzubereiten, die nehmen halt einfach das Regenwasser, filtern das einmal und dann nehmen die das dafür. Ah, Thema Pflanzenschutz sieht man hier auch öfter Selbstfahrer und da äh, sind auch Firmen bei, die kennt man nicht. Die haben hier noch relativ viele regionale Hersteller an Pflanzenschutztechnik. Und jetzt geht es weiter. Auf jeden Fall, äh, der Betrieb äh, fährt insektizidfrei aus Prinzip und ähm, äh, Fungizide auch stark reduziert. Ja, so wie man das äh, in den einigen Diskussionen, ich muss los, in einigen Diskussionen auch immer wieder hört. Michi, hast du noch mal so einen Stein? Hm? Hast du noch mal so einen schönen scharfen? Der hat schon ein paar Mal, der ist schon ein bisschen abgerundet, aber es sind schon einige scharfe Steine hier. Sieht man ja auch den kleinen hier. Ja, ah, der ist heftig. Der ist natürlich super hier. Das ist ja wie gesät liegen die hier in der Winterackerbohne. Sieht schon cool aus. Put in with the Clayden uh, in uh, first week of October, which is quite early, um, only because the conditions allowed and everybody was very scared about the rain <laughs> starting. Um, they went in very deep, um, at least six inches, probably more. Um, That's and about uh, six inches would be 15, 15 centimeters. centimeters. What? Yes. What? Six inches. Yeah, 15 <laughs> centimeters. We do that, we do that for I suppose for two reasons, but there are others. Uh, two reasons being, uh, if we get them in deep, <clears throat> when we get these hard frosts that we're expecting, it protects the plant better. So we'll see this go black as the frost start to damage it, but if the root and everything ah, mm. underground is protected. Mm -hmm. And also the rooks, um, the, the first field we came past, you may have noticed the rooks, the birds, they're already starting to pull them out. So if they're put in really deep like that, they might just break off here, but they're usually fine and they, they grow back again. Oh, okay. How um, cold can they handle? To be honest, I've never, I've never seen a crop die. Um, um, we've had at least minus 15. <laughs> For a long time. Well, not that long. I mean, the UK climate is, because it's such a maritime climate. So very. If you don't like the cold, just wait a week and it will change. So. Um, Particularly in this area. In this region, in the southern half of the UK, we could have plus 10 tomorrow and minus 5 the following day. Yeah. And it really does change. Yeah, it's quite <laughs> Who is the customer for the beans? Sorry? With the Who is the customer for the beans? Uh, so these will go to, if, if the quality is right, they will go to a mill for human consumption. Um, if the quality is not good enough, they go to another mill just up the road for animal feed. We spoke about stubble management. This, this had no stubble management. This was just cut with the combine. We do the best cutting we can. We spread the straw as well as we can. And then we just leave it completely untouched. Um, usually we will apply glyphosate before planting. Um, this year we've actually applied glyphosate post planting with the other herbicides. So there's only one, you were talking about how many, so it's my father that does the spraying. You were saying, is he doing a lot of hours on the sprayer? Well, actually, he's only done one spray for this field and there will only be, there may be two fungicides next year and I don't expect anything else on this field. And do you yeah. grow that in summer crops as well, these beans? Uh, personally, no, because black grass is a nightmare in oh. spring beans, yeah. <laughs> and actually, I don't want to because I would much rather have a healthy crop like this growing over winter, like, like a cover crop. Because the carbon payments again, when they're looking at the satellite, the more green this is, the more carbon we're capturing and the more they're going to pay me for having an overwinter cover. So you can see, again, you've got plenty of rooting going on there. I'll break it up in a minute, okay, where the bean is, but you can see right down the bottom there, you've got rooting going on yeah you can see that and there's some of the old roots as well so what we'll try and do you can see how good the soil is all right that's breaking up and there's the bean look okay so you can see that there i just split the 
So you can see how deep that is. But look at the look, look how that soil's just breaking up, and it smells fine. Okay. So that's. So you can see the bean there. Oh, that's a bit slime here. Yeah. It slimed really up. Oh, look at him! Look. Oh, oh, look. Here we go. Look, our old friends again. Very nice. Our uh, cultivators. Very oh, Zeb, nice just don't upset him too much. Yeah, yeah. Today evening there's fish. So they're the little. You can see that one. Yeah, that's it. That one, the 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 grey one, is the one that goes horizontal. Cross cold. It's actually starting ah, yeah. nodes already. Yeah. 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 yeah, that's it. Exactly. All right. So we've all seen that. Yeah. Right. There we go. Come on. Let's get on. So the time. Otherwise, you're going to struggle to get into Cambridge. <laughs> All right, where's the hole? Supermodel. <laughs> 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 